നമസ്കാരം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അയോധ്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ച അയോധ്യ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി അയോധ്യ മാറിയതിന് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങിയതുമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെത്തിയപ്പോൾ എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രയോടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ മാറാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം കൂടിയാണ് പിന്നെ കണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി വരികയും തർക്കഭൂമി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം പൂർണ്ണമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തതോടെ നടപ്പിലാകുന്നത് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത മന്ത്രിവാഹിൻ ബനേക എന്ന മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കാട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് അയോധ്യ തന്നെയാകുന്നു രാഷ്ട്രീയ അയോധ്യ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇലക്ഷൻ ചാനൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂറിൽ എനിക്കൊപ്പം ചേരും വിശകലനങ്ങളുമായി മനു ഭരത് സ്വാഗതം ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എനിക്കൊപ്പം ചേരുന്നു വിശകലനങ്ങളുമായി മനു ഭരത് മനു നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ അന്ന് കോടതി നിരാകരിച്ച ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് ആ പോരാട്ടം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകം കൂടി അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അയോധ്യ വിഷയം നമുക്ക് പവർന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ അയോധ്യ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ ആളുകൾ വലിയ കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനുവരിയിൽ അയോധ്യയിലെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അയോധ്യ ഏത് തരത്തിൽ ചർച്ചയാകും എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയോധ്യയുടെ ഒരു ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയങ്ങൾത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തോടൊന്നും അല്ല അനുബന്ധിച്ചൊന്നുമല്ല അത് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അയോധ്യ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു അതൊരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല അത് അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു ച ഒരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു ഒരു വലിയ കോടതി വ്യവഹാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനൊരു ബഹുമുഖം ഉണ്ട് ഈ അയോധ്യ തർക്കത്തിന് എന്ന് തന്നെ ഈ ചരിത്രം തന്നെ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം എന്ന് പോലും മാറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നല്ലേ അയോധ്യയുടെ ചരിത്രം കാരണം അവരുടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ അയോധ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ട് ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ആധിപത്യം തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ആണ് ഈ അയോധ്യയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബാബർ അല്ല ഈ ക്ഷേത്രം തകർക്കുകയും ഇവിടെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു ച വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കിഷോർ കുണാലിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ റീവിസിറ്റിംഗ് അയോധ്യ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏതായാലും വേറൊരു വിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാരാകട്ടെ അങ്ങനെയൊരു അതിനൊരു ക്ഷേത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന നിലപാടും ആവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ജെ എൻ യുവിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ റോമിള താപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു 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 ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അതേസമയം കെ കെ മുഹമ്മദിനെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ തർക്കം നടക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ സംഭവം ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് എടുത്തൊരു നിലപാട് കൂടി പറഞ്ഞു പോകണ്ടേ നമുക്ക് അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതില് പള്ളിക്ക് വിഗ്രഹങ്ങൾ വരിക ഇത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുക പക്ഷെ അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നില്ല അതെ ഇത് ഇതിന്റെ തർക്കം തുടങ്ങുന്നത് ഈ അയോധ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബാബറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇതിനെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കുറെ കൂടെ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ തർക്കം ഉന്നയിക്കുന്നത് അന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഒരു ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയമാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദു സമൂഹം അവിടെ ഈ ആവശ്യം ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏതായാലും അത് അന്ന് നവാബ് ഓദിൻ്റെ നവാബ് ഈ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം ഈ ഔദിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു തർക്ക വിഷയം എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിർമോഹീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ ഹൈന്ദവ സമൂഹമാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വലിയ തർക്കമാകുന്നു രണ്ട് വേലികൾ തന്നെ കെട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെയും മറു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുക്കളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ ഈ രഘുബീർ ദാസ് എന്നൊരാൾ ഫാസിയാബാദ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഒരു തർക്ക വിഷയമായി ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഈ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പോഴും പക്ഷേ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അന്നത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ള സ്വാഭാവികമായി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നൊരു അവകാശം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അതൊരു ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും തരത്തിലേക്കോ എന്തിന് മധ്യ ഇന്ത്യയിലോ ഉത്തർപ്രദേശിലോ തന്നെ ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും തരത്തിലേക്കൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല കൂടിയാണോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി അന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാകും ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി അന്ന് രണ്ടുപേരെയും പ്രീണിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ആ ആളുകൾ ഇതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരെയും അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടൊക്കെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടു എന്ന ഒരു വിവരം വരികയും അത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ന് അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് അത് എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് പക്ഷെ കെ 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 നായരനെ പോലുള്ള അതിന് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അന്ന് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് തങ്ങളൊരു വർഗീയ കലാപത്തിലേക്ക് പോയേക്കും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രജുഡീസ് കൊണ്ടാണോ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കായിരുന്നു അല്ല സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭജനം നടന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ വേറൊരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ തുടരാനായി ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ച വലിയ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള നിലപാട് അന്ന് കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചു നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭജനം വേണമെന്ന് ജിന്നയെ പോലുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചില ആളുകൾ പോകുന്നു പക്ഷേ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ മതേതര ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവർക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള അവരെ കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്നുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെയ്ത ഒരു നീക്കമായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്കാണ് പിന്നീട് വഴിവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പോലുള്ള അയോധ്യയിലുള്ള ആളുകൾ
ലഭിക്കുന്നു അത് തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിന്റെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യമായി മാറിയത് കൊണ്ട് കോടതിയെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനകത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എൺപതുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം എടുക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ അറുപത്തി ഒന്നിൽ കുറെ കൂടി ഇതിന് ഒരു കുറെ കൂടി വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കണ്ടത് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഏതായാലും അത് മുസ്ലിം വിഭാഗം ഇത് മുഴുവനായി തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടണം എന്നൊരു നിലപാടിൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനവർ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോഴും അപ്പോഴും മതമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം അപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം വലിയ വിഷയമായി വരുന്നില്ല അത് ആ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വിഷയമായി മാത്രമേ അത് ഉയരുന്നൊക്കെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൺപതുകളോളം അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ബി ജെ പിയുടെ എൺപത്തിനാല് ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു അയോധ്യ വിഷയം ഒരു പ്രധാന ബി എസ് പി ആണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ബി ജെ പിയിൽ അത് വരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലംപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ബി ജെ പിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലാണ് പിന്നീട് ഈ വിഷയം എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമായി ഉയർത്തണം എന്ന നിലപാടൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ബി ജെ പി കുറെ കൂടി ശക്തമായി ഈ അതായത് എൺപത്തി നാല് ഇപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ച് നേരത്തെ കയറി പറയാം എൺപത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ട് ഈ മിനിറ്റ് വരെ അതായത് രണ്ട് എം പിമാർ മാത്രമുള്ള ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ട് ഈ വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നിടത്ത് അയോധ്യ എത്ര വലിയ ഘടകമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞു പോകാൻ പോകുന്നത് അതെ അതെ എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അതൊരു ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെയൊരു പള്ളി മുഖ്യ പകരം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കൊക്കെ ബി ജെ പി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ശക്തമായൊരു നീക്കമായി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് നേരത്തെ ഒരു വലിയ വിഷയമല്ലാതിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ലാതിരുന്ന മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തർക്കം അതിന് പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിയും കിട്ടുകയാണ് അത് വി എച്ച് പി അത് ശക്തമായി എടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വി എച്ച് പി അത് ശക്തമായി എടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് പിന്നീട് ബി എച്ച് പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ബി ജെ പിയിലെ ആളുകൾ അത് വീണ്ടും കത്തി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജീവ്ഗാന്ധി സർക്കാർ ആ സമയത്ത് എന്ത് നീക്കത്തിലേക്ക് എന്ത് നിലപാടിലേക്കാണ് അല്ല സ്വാഭാവികം അന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഷബാനോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കം നടക്കുകയും അന്ന് അത് ന്യൂനപക്ഷ അനുകൂലമായൊരു നിലപാടിന് വേണ്ടി ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൂടി തുറന്നു കൊടുക്കാം എന്നൊരു നിലപാട് അതൊരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് എന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ഒരു ചെറിയ പ്രീണനം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം പ്രീണനമായി പോകുമെന്ന ആരോപണം ഒരു വശത്ത് ശക്തമായി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിന് കൂടി ഇത്തരം രാമക്ഷേത്രം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒക്കെ അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപരമായി ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിലയിരുത്താം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയാൽ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നു എന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പക്ഷെ അത് അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സരയു നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്നൊരു രാമരാജ്യം അതിൻ്റെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതായിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ആ ഒരു മൃദു സമീപനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിന് അന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ മാനിച്ചിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അത് ന്യൂനപക്ഷ
അവർക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പൊതുവികാരത്തിനോടൊപ്പം എല്ലാ കാലത്തും അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാമൻ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത്രമാത്രം വലിയൊരു വികാരമാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അന്ന് തന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി അതായത് എൺപത്തി ഒൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലപാട് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമല്ല അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൺപത്തി ഒൻപതിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അല്ല ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അത് കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് ബി ജെ പി അത് അവിടെ രാമ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ അത് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വലിയ വോട്ട് ബേസ് മൈനോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവരെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു രീതി കോൺഗ്രസിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ നീതി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അതായത് രാമരാജ്യത്തിന് ഐത്തം കൊടുത്തിരുന്നില്ല കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടു വിഭാഗത്തെയും കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ഒപ്പം മറ്റൊരു മുസ്ലിം രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു പള്ളി എന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ എൺപത്തി ഒൻപതോടു കൂടിയാണ് സംഗതികളുടെ പൊതുചിത്രം മാറുകയും അത് കുറെ ബി ജെ പി പോളിറ്റിക്സ് ഒരു ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൂടി കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അയോധ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിയാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി എടുത്താൽ അത് ആദ്യത്തെ കുറെ കാലം ദീർഘകാലം കോൺഗ്രസ് ആണത് അവിടെ ശക്തമായി ഭരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബി എച്ച് പിയുടെ അന്നത്തെ അവരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും വിനയ് കട്ടിയാർ ബജ്രംഗ് ദളിൻ്റെ നേതാവ് ആ എ ബി വി പിയിലൂടെ വരുന്നു അന്ന് അന്ന് എ ബി വി പിയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയൊക്കെ പോരാടിയിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായി എ ബി വി പി ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ഒരു നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വന്ന ആളായിരുന്നു വിനയ് കട്ടിയാർ പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ ജെ പി മൂവ്മെൻറ്റിന് കരുത്തു പകരുന്നതിനായി പുറകോ പുന്നി പുറകിൽ നിന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് അപ്പോൾ വി ജെ വിനയ് കട്ടിയാറിനെ പോലുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളെ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് പി നേതാക്കൾ അയോധ്യയിലേക്ക് അപ്പോൾ നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ അത് രഥയാത്രയ്ക്ക് കളം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രഥയാത്രയ്ക്കും കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിലെ രഥയാത്രയ്ക്ക് രഥയാത്രയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ ഇത് ഒരു ഒരു എൺപത്തി ഒമ്പതോടു കൂടി ഈ വിഷയം ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാകുന്നു വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന് വലിയ ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ അശോക് സിംഗാളൊക്കെ അന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മാറുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മറ്റ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരാളായി മാറുന്നു അശോക് സിംഗാൾ വരുന്നു ബജ്രംഗ് ദൾ എന്ന ബി ബി എച്ച് പിയുടെ യുവജന സംഘടന ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ അവരെല്ലാം ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൂടി ഈ ഇത് ഒരു ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉയരുന്നു ആ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എന്താ വിനയ് കട്ടിയാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ നേതൃരംഗത്തേക്ക് വരികയും ഒക്കെ പിന്നീട് ഈ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവരുടെ ശക്തി പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഫസിയാബാദ് ഫസിയാബാദ് ഉള്ളത് പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ അന്നൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അയോധ്യ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് എം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വിനയ് കട്ടിയാർ അവിടെ മത്സരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായി രഥയാത്ര വ്യവസാനിച്ചിരുന്നു രഥയാത്ര വരുന്നു രഥയാത്ര തടയണമെന്ന നിലപാട് അന്ന് വി പി സിംഗ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു ബീഹാറിൽ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നതിൻ്റെ നിലപാട് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നു സമാജ്വാദി ആകട്ടെ പാർട്ടി ആയിരം ഒന്നൊരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ോളം ആളുകളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവർ തടവിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ തടങ്കിലെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എന്
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും പ്രാൺ ജായ വചന ജായ മന്ദിർ വഹി ബനേഗം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള തീപരി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഓരോ ബി ജെ പി നേതാക്കളും അതാ പേരെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് കമ്മീഷനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിയും ബി എച്ച് പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളും മുമ്പ് ഉമാഭാരതി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ കടുപ്പിക്കുന്നു ആ കടുപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പിൻബലമുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കൂടി പിന്നീട് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു വോട്ട് ബേസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ കഴിയാൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് അതുവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപതുകൾ ഒക്കെ പിന്നിടുന്നത് വരെ ബി ജെ പിയുടെ നമുക്ക് ആ എയ്റ്റി ടു രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ജനസംഘം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഘം അൻപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ വരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വോട്ട് ഷെയർ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പിന്നീട് അത് എഴുപത്തി ഏഴൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ഏഴ് ദശാംശം നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ആ നിലയിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അറുപത്തേഴിൽ അത് ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്നാകുന്നു എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അത് ഏഴ് ദശാംശം നാലാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് ജനസംഘം ചേരുകയാണല്ലോ പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ എൺപത്തി നാലിൽ ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് നാലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം എൺപത്തി ഒൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇതിൽ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ബി ജെ പി വോട്ട് ഷെയറിനെ ഈ നമ്മൾ ഒന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജനസംഘം അതുപോലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സെവൻ ടു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ടുകൾ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആണ് ഈ അയോധ്യ മൂവ്മെൻറ്റ് വലിയ തോതിൽ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനു ശേഷം കൃത്യമായി ഇതിൽ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടത് അതെ പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം അയോധ്യ വിഷയം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഗ്രോത്തിന് അത് വളരെ നിർണായകമായിരുന്നു പക്ഷേ തേർഡ് ഫേസ് ഗ്രോത്തിന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മോദി ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കലാപകാലം കൂടെ പറഞ്ഞ് ആ സ്വാഭാവികമായും അന്ന് ഒരു ഈ അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട വിഷയങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടും കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം വ്യാപകമായി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗോദ്രയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും കർസേവരെ മായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ അവരെ തീവണ്ടിക്കകത്ത് ആക്രമിച്ചു എന്ന ഒരു വിവാദം കത്തിപ്പെടുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മീഷൻ വരുന്നു ലിബറൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നു അത് അധ്വാനി തൊട്ടുള്ളവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിനകത്ത് വാജ്പേയി അടക്കം പരാമർശിച്ചു രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നു പക്ഷേ ഈ അപർണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റുകൾ ബോംബെയിൽ അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കമ്മ്യൂണൽ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ഉണ്ടായ കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റുകൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെച്ചു ഈ അയോധ്യ ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇഞ്ചുറി ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പിന്നെ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഒഫീഷ്യൽ കണക്കുകളാണ് ആക്ച്വൽ ഫാക്ട്സ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാണ് താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കപ്പെടുക ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു വർഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അതെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നീട് അതൊരു ഒരു ഹോട്ട് പോയിന്റ് ആവുകയും അത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം മറുവശത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീനൊക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകളും കുറെ കൂടി ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയെ നേരിടാൻ ഒരു കോൺഗ്രസിന് അവരുടെ അതിന് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ തണലിൽ ഇനി പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ
ചലിത്താനൊക്കെ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കമ്മ്യൂണൽ റൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യും കോൺഗ്രസിനെ അത്രമാത്രം എത്ര വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു നിന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ പിന്നീട് മറുവഴികൾ ആലോചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നത്തെ ബി ജെ പിയും അതിൻ്റെ പരിവാർ സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ വലിയ കരുത്ത് പകരാൻ ഈ രഥയാത്രയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു രഥയാത്ര ഒരു ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി തന്നെ നമുക്കതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു രഥയാത്ര അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പിന്നീട് അവിടെ അത് വലിയ വിഷയമായി വരികയും ചെയ്തത് പക്ഷേ അതേസമയം സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവാദമായ ഈ പള്ളി തകർക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് നമുക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വാദം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പലരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കടന്നുകൊണ്ട് ഏതായാലും അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരായിരിക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എൺപത്തിനാലായിരം ചതുരശ്ര വിസ്തീർണം നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നടി ഉയരം മൂന്ന് നിലകളിലായാണ് രാമക്ഷേത്രം ഉയരുന്നത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതിലധികം വലിപ്പത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് താഴിക കുടങ്ങളുമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അടി ഉയരമുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണതോതിലാവാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി വേണ്ടിവരും ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ക്ഷേത്രമായി അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം മാറും നാനൂറ്റൊന്ന് ഏക്കറിലുള്ള കംബോഡിയയിലെ അങ്കോർവാട്ട് ക്ഷേത്രവും നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഏക്കറിലുള്ള ശ്രീ രംഗനാഥ ക്ഷേത്രവുമാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത് ഇടം പിടിച്ചത് പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പി ചന്ദ്രകാന്ത് സോംപൂജയാണ് ക്ഷേത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്രം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നിർമ്മാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ടര ഏക്കറിലാണ് മുഖ്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാത്മീകി ശബരി തുടങ്ങിയ ഏഴ് പേർക്ക് അനുബന്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സീത ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാം ദർബാർ മ്യൂസിയം അടക്കം എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മാർബിൾ കർണാടകയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നിവ എത്തിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് തേക്ക് എത്തിയത് ചുവരുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇരുമ്പ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും പൗരാണിക പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതുന്ന നിർമ്മിതിയാണ് അയോധ്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ആയിരം വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണമെന്ന് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പരിപാടി ഇലക്ഷൻ ചാനൽ തുടരുന്നു വീണ്ടും മനോഹരത്തിലേക്ക് മനു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നു ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഉള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ആ പടിയിലേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് അയോധ്യ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാം മന്ദിർ അത് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയായി മാറുന്നുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ വിഷ വികസനം വികസനം എന്ന് ബി ജെ പി ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഈ ക്ഷേത്ര പ്രശ്നം എപ്പോഴും അജണ്ടയിൽ സ്ഥിരമായി ബി ജെ പി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാം മന്ദിറിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുകയും തൊണ്ണൂറിൽ രഥയാത്രയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭവും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ
കാശി മധുര ബാക്കി ഹേ എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്നു പക്ഷേ ബി ജെ പി അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ഒരു ടെമ്പോ പിന്നെ പതുക്കെ താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പള്ളി തകരുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അത് വേണ്ടിയിരുന്നോ വേണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ സജീവമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നത് എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയ രൂപീകരണം നടക്കാനുള്ള പല പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായി ഒന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാമായണം സീരിയലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രാമായണം സീരിയൽ അത്രമാത്രക്കാർ ടി വി ആദ്യമായി വരികയാണ് ആളുകൾക്കെല്ലാവരും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും മറ്റേ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപകഥകളും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രാമനും സിദ്ധിയും ഹനുമാനുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പോലും അതൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്ര അതെ രാമനോട് ശ്രീരാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയേറെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയി ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ സീരിയലോട് കൂടിയാണ് ആ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ദീപിക ചക്ലിയെ പോലുള്ളവർ പിന്നീട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വരികയും അരുൺ ഗോവലിനെ പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് അവർ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും പോയി കേട്ടു ബി ജെ പിയിൽ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിയിലും ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വന്നു പിന്നെ ധാരാ സിംഗിൻ്റെ ഹനുമാൻ എന്നൊക്കെ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാ സിംഗ് ഹനുമാനായി വരുന്നു എന്നതൊക്കെ വലിയൊരു ഒരു ആവേശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പള്ളി തകർക്കുന്നതോടുകൂടി വരികയാണ് പിന്നീട് ഇത് ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേണമായിരുന്നോ ആ കർഷേവകർ അതിൽ ലംഘിച്ചോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ നമ്മളെ വിമർശിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വികാരത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം അന്ന് ഉയർന്നു വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഏതായാലും ആ വിഷയങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നീട് വാജ്പേയി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും അപ്പോൾ വാജ്പേയി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വാജ്പേയി സർക്കാർ എടുത്ത ഒരു നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ വലിയ തോതിൽ വാജ്പേയിയുടെ ഒരു സൗമ്യ മുഖവുമായി ചേർന്നിണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ വിഷയം ഒന്നു പക്ഷെ മാനിഫെസ്റ്റോ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കവർ ചെയ്യാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ ബി ജെ പി മാനിഫെസ്റ്റോ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ രാം മന്ദിർ വിഷയമുണ്ടോ അതേ അതേപോലെ ഈ ഗോപത നിരോധനമുണ്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ട് എന്നതല്ലാതെ അത് ആ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല മറിച്ച് അപർണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ ഷൈനി ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വികസനം വരുന്നു ഇന്ത്യ മാറുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിച്ച് ഒരല്പം മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചു കൊണ്ട് പോലും പക്ഷെ ആ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് പാർട്ടി അത് കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അത് പക്ഷെ പിന്നെ കോടതി വിധി നിരന്തരം കോടതി നിരന്തരം ഈ കേസ് നടക്കുകയും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വിധികൾ ഉണ്ടാകുകയും ആ വിധി അതായത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പാസീവ് നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എടുത്തിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയുണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ അന്ന് വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാക് വിരോധം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വാതിലുക
അതെ കാരണം അന്നത്തെ അവരെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ജനസംഘിൽ നിന്ന് അത് ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ആയി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബി ജെ പി കിട്ടുന്ന വോട്ട് ഷെയർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ രാം ജന്മഭൂമി ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത് ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ മോദി ഫാക്ടർ വലിയ തോതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വ്യക്തമാകാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ ഈ അദ്ദേഹം മന്ത്രി ശിലാന്യാസം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഒരു ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നടത്തിയ ഒരു വിജയമായി ഒരു അങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിക്കാനൊന്നും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടേണ്ട കോടതി വിധിയിലൂടെ വന്ന ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ലാത്ത ഒരു നിലപാടാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തത് പക്ഷേ ഏതായാലും കോടതി വിധി ഇത് പ്രധാനമായും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി വിധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടായി അതെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പല ഘട്ടത്തിൽ ഭാഗ്യവാനാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിപ്പറയാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഏതായാലും കോടതി വിധിയെ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ജസ്റ്റിസ് ബോബ് ഡേയുടെയും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചുമാണല്ലോ വിധിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു അഭിഭാ നേത ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല പക്ഷെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ജി ട്വന്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് പ്രസിഡൻസി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ലക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി കിട്ടിയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇതും ഇതിനെ പക്ഷേ അവര് ഇതിൽ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചൊരു കാര്യം ഈ രാം മന്ദിർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ ആളുകൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമാകുന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഈ കഴിഞ്ഞ സഖ കാലഘട്ടങ്ങളായി എടുക്കുന്നത് കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളടക്കം അതുകൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ രാമക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലില്ല അങ്കൂർ പാട്ടിലാണ് കമ്പോഡിയയിലാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഒരു സാംസ്കാരിക സങ്കല്പം പോലുമല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് ശ്രീരാമൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏത് തരത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സ്വാഭാവികമായും ഹാർഡ് ലൈൻ ഹിന്ദു ആളുകളെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിർത്താനും അതേസമയം എഡ്യൂക്കേറ്റഡായി വരുന്ന പുതിയ തലമുറയെ വികസനത്തിൻ്റെ പേര് പറയാനും അതുപോലെ കുറേ കൂടി കോൺഷ്യസ് ടിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ലോക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് താല്പര്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ആ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേറൊരു രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്നർത്ഥത്താണ് ഇതിൽ പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് അപ്പുറം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായി ഇതിനെ എതിർക്കാനോ അനുകൂലിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ശിലാന്യാസം നടന്നു അവിടെ തന്നെ അതിനെ അനുകൂലിച്ച് പ്രിയങ്ക രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറും രാം ജന്മഭൂമി എന്ന തരത്തിൽ അവർ കോൺഗ്രസിനെ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇതിലൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം തകർക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ഈ രാമക്ഷേത്രം സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ ഒരു ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സ്വാമി സ്വരൂപാനന്ദയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചില അതേസാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പക്ഷെ അതൊക്കെ പരാജയപ്പെടുകയും അത് സ്വാഭാവികമായും ജയിക്കില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ അഖില ഭാരതീയ ഹിന്ദു മഹാസഭ ആയിക്കോട്ടെ സുനി വക്കഫ് ബോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം നിർമ്മോഹി ഇവരെല്ലാം കോടതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കക്ഷികളാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പമല്ല അത് ബി ജെ പിക്ക് പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്ര ധനസമാഹരണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇത് പിരിവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അത് സ്വാഭാവികമായ കോൺഗ്രസ് ഇത് ഇത് കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ രാം ജന്മഭൂമി വിഷയത്തോട് തീർത്തും ഒരു നിഷേധാത്മക സമീപനം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും അതിലൊരു ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഇനി ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയിലേക്ക് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുത്തീരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം അയോധ്യ ഇനി ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വരുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിഷനും ഇതിനകത്ത് പ്രകടമാക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിലേക്കുള്ള രൺദീപ് സുർജേവാലയ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത എന്ന രീതിയിലേക്ക് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചു എന്ന് തന്നെ ധരിക്കുക കോൺഗ്രസിന് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള അവസ്ഥ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആകെ ഒരു എം പി ആണ് കോൺഗ്രസിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളത് ആകെ ഒരു എം എൽ എ ഒന്ന് രണ്ട് എം എൽ എ ആണ് കോൺഗ്രസിന് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ അയോധ്യയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് നോട്ടയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് അല്ല ഞാൻ പറ്റും ബി ജെ പി ഒരു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പിന്തുണ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതല്ല കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയൊരു ബി ജെ പി കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്നാലൊട്ട് ബി ജെ ശിവസേനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രോ ബി ജെ പി ആയി ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അവർ അവിടെയും ഇവിടെയും അല്ലാതിരുന്നു വന്നത് അവരെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചു മാത്രമല്ല അവരിപ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ യു പി എ സർക്കാറാകട്ടെ അതിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളെല്ലാം ഇതിനോട് സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പറയാം ഇടതുപക്ഷം ഇതിനകത്ത് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അത് അന്നും ഇന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വളരെ നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകും അത് ന്യൂന പക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു വിമർശനം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ പോലും പല പരാമർശങ്ങളും എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ രഹസ്യമായി ഇ എം എസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് കല്ല് കൊടുത്തു അയച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള പരിഹാസങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനെതിരെ നിലപാട് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എസ് പി ആയിക്കോട്ടെ ബി എസ് പി ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം അവരുടേതായ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കേരളത്തിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വലിയ വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷ ആളുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടർമാരാണ് അപ്പം അത്തരം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് വന്നാൽ ആ ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കില്ല ശബരിമലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അത് എങ്ങനെ പരിണമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ന് ആളുകൾ പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ രാമജന്മഭൂമി
നിർണായകമാകുന്നത് എങ്ങനെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ഏത് ഇനി എന്ത് ചോദ്യമാണ് അയോധ്യക്ക് ഉയർത്താൻ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അയോധ്യ നിർണായകമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സുപ്രധാനമായ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദാക്കും എന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് രാം മന്ദിറാണ് മൂന്നാമത്തേതിൽ പല തോതിലാണത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പശു ഗോപത നിരോധനം എന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഉണ്ട് നാലാമത്തേത് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലേക്കും ഒന്നാമത്തേതും ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വൈകാതെ സാധ്യമാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അണികളിലേക്ക് ഇത് നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയും ഒരുപക്ഷെ ഗോപത നിരോധനം അത് സാധ്യമായ സ്ഥലത്തൊക്കെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഗോവയിലോ ഒന്നും ബി ജെ പിക്ക് ആ ഗോപത നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോ അതൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ തോതിൽ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഏതായാലും ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ അവിടെ ഈ വിഷയം അവർക്ക് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ മറ്റിടത്ത് അത് കഴിയില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടപ്പിലാക്കിയ ആളുകളാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ശക്തി ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമല്ല അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു കാര്യം തൊട്ട് തുടങ്ങാം ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക എപ്പോഴും അവർ വലിയ തോതിൽ ശക്തിയായി ഉയർത്തി പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സി ആർ പി സി അതെല്ലാം ബി ജെ പി പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പുതിയ തരത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം രാജ്യത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നു എന്ന ഒരു ആശയം ഉണർത്താൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല ഈ രാമക്ഷേത്രം ഇനി നിർമ്മിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതൊരു ബി ജെ പിയുടെ വിജയ മുദ്രയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും കാരണം സ്വാഭാവികമായി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ അത് മാത്രം ഇവിടെ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഇനി രാമക്ഷേത്രം ഒരു പ്രധാന സന്ദർശക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടി മാറി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അകത്ത് അവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്ക് അകത്തുണ്ടാകുന്ന അത്തരം ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയായി ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അതെ അതെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു എൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഇനി വലിയൊരു പ്രോമിനൻസ് കിട്ടാനും പോകുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സരിയുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് അത് ഈ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടെ ഈയിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അവിടെ വളരെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് അയോധ്യയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വളരെ അതിന് വലിയ തോതിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവിടെ ആ പ്രദേശം നിൽക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തന്നെ അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭയങ്കരമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആയിരം വർഷം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കാകും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഇരുമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് പൂളിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി കൂടി ഇത് മാറും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും ഏതായാലും അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സരയു നദിയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതിഹാസ പെരുമ ശ്രീരാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥ കഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് കൂടിയാണ് സരയു അയോധ്യയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് സരയൂർ കൂടി രാമായണത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത പ്രാധാന്യം സരയൂ നദിക്കുണ്ട് വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗരക്ഷയ്ക്ക് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ പോകുന്ന വഴി തോണിയിൽ നദി കടക്കുമ്പോൾ നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ് മനസ്സാൽ സൃഷ്ടിച്ച മാനസ സരോവരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദിയാണ് സരയൂ നദി സരയൂ നദി ഗംഗയുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ കേട്ടതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഗംഗയുടെ പോഷക നദി കൂടിയായ സരയു തീരം പറ്റിയാണ് അയോധ്യയും ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്രവും നിലകൊള്ളുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതത്തിൽ സരയു നദിയുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ് ഗാഗ്ര മഹാകാളി കർണാലി എന്നീ നദികൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്റൈ ജില്ലയിൽ വെച്ച് സംഗമിച്ച്
ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് സരയു കനാൽ നാഷണൽ പ്രൊജക്ട് എന്ന പദ്ധതിക്കായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചിലവാക്കിയത് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം കാണാൻ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി പത്തൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപ ചിലവിൽ സരയൂ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടി വോക്ക്വേയുടെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സരയൂ നദിയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഇലക്ഷൻ ചാനലിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി കണ്ടത് മനു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കടന്നുപോയി അപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഈ ഒരു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് ആ ആ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ഒരു വിധി പല രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം നിർണായകമായ വിധി അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡേ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിൽ ഈ രാം ജന്മഭൂമി നിർമ്മാണം ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് അഞ്ച് പതിനഞ്ചംഗ ട്രസ്റ്റ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര എന്ന പേരിൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിലൊരാൾ ദളിതരാകണം എന്ന ഒരു നിബന്ധന കൂടി ഉണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഇതിലൊരു കാര്യം ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എട്ട് ദിവസം മുൻപെയാണ് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ഇത്തരം ഒരു വിധി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അശോക് ഭൂഷൺ ജസ്റ്റിസ് ജസ് അബ്ദുൾ നാസർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ചേർന്ന് സംയുക്തമായാണ് ഈ ഒരു സുപ്രധാന വിധി നൽകുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഈ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഏക്കർ തർക്കഭൂമി സ്വാഭാവികമായും അത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുകയും അതുപോലെ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം മറ്റൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകണം എന്നുമായിരുന്നു വിധി ഏതായാലും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോൾ ഒരു ചൊൽ സ്വൽപ്പം വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ രാമക്ഷേത്രം അവിടെ ഉയരുമ്പോഴും പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ കുറേ കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് മതേതര ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതുകൂടി സാധ്യമാകണം എന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഏതായാലും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അടിവരയിട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വളരെ കരുത്ത് പകരുന്നതായിരിക്കും ഈ രാമജന്മഭൂമിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാണ് അയോധ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ ചാനൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയം കാണാം നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി